大家好，我陈老师哈。那今天是我们日本的新首相诞生之日哈，那我们就来短更一下我们的命理名人堂。那日本的新首相叫石破茂哦，那他的生日是一九五七年的二月四号，情人节的时候出生，代表他是一个很有情怀的总，哎，不是说总统，有首相，哎，对不对？那在石破茂他的整个格局来看呢，我们可以看到是说哈，那他的一个。他能够当选，其实是是真的是十四招英雄啊！为什么？因为他的格局来看呢、啊，今年的官格位啊是受到贵人来帮助的，也就是说啊，他自己没有能力啊，他也没有这个实力去可以去当首相。但是呢，透过他身边的人，或是他党里面的一些势力的均衡来去打算，所以说他们决定去拱这个石破茂上来。那因为毕竟啊，日本它这个政治社会啊，跟我们的一般的民主社会比较不一样。好，日本现在台面上的一些比较有名的艺人啊，大多都是什么？大多都从战国时期啊一直流传下来的，无论是什么大名啊、啊领主啊、城主啊，或是地方的贵族啊，或是武士的后裔。哦，通常都是你有名望的哦，一直在日本的政治舞台上去游走的这些家族世家。所以说，日本现代政治啊，基本上你还是一个贵族政治哈。一般的人你要进去是不容易的，就算你这个你选上了，那你也不容易怎么样，你也不容易是往上爬，因为上面的位置是已经固定的，你顶多选一个乡下的议员可以。那议员他的收入又很低，啊，日本的议员现在收入也是很低哦。所以是说，基本上啊，他上面位置是卡定的，所以你下面就算选上了，你也只能给别人当棋子，那你家也不会给你上升的空间了。啊，这是比较特殊的一个地方。那再来就是说呢，他有没有能力带领日本呢、啊、走向更好的未来呢？我们看到他这样这个状态，然后大概今年他是走了好运，但是从明年开始，他走两三年的衰运哈，也就是说他现在可以上去，他可以是说哦，我可以得到这个权利了，但是呢，他第一个没有办法统御好他们党内的各个派系的长久的利益，所以是说一定会有人出来反对他，会给他死绊子。第二个就是他没有办法去。经营好他自己的牌系，也就是说呢，他自己这个石破茂这一派的人，哦，他一定也无法去好好安奈好。就是说呢，你用谁，那另外一个就不就不满意；那你用另外一个，这个不满意，那利益之间他也不好去去处理。加上呢，像这这个人呢，他是比较理想化的，就是说，我觉得应该怎么样就怎么样，哦，所以是说他是比较不会去处属于一种会负责的政治家。所以说啊，加上他过去啊，他是什么防卫大臣出身的啊，不不，当然他也有做过农林水产大臣啦、啊，但是基本上他还是在防卫体系战略的单位里面去做服务。所以说啊，他的一个概念就是什么呢？我负责想，但是做事你们去做。但是首相不一样，首相你不但要想，而且你要想办法找对的人去做。你不是说我提出了个建议，你可以做或不做。首相的装用途就是我可以想出来，而且我可以找到对的人去执行。然后呢，我必须要去用很多很多间接的方法来去完成一件事情。但是石破茂不行，他只能处理眼睛看得到的事情。而政治这个东西啊，是什么呢？他就必须要要有节奏性的，要如臂使指，如指捏物。环环相扣，令行禁止。他是不能够当面去做某些事情，但是他必须让某件事情，在他没有讲的状况之下，没有直接去处理的状况之下，他还能够把它处理好。而这个东西啊，能够做最好的是安倍晋三。然后安倍晋三他的格局啊，他是可以去怎么样呢？遥控远端，然后用很多关节去完成他要的一个事情。但是石破茂不行。哦，石破茂他的能力就只在于是说，哦，在我面前的事情啊、哦，我跟你谈，我想办法说服你，要用我的人格魅力，或是我用说服的方法，好、哦，那我们可以把第一层的关系做好。但是第二层、第三层啊，像他这种格局的人，第二层、第三层他就没有办法了，哦，就是他没有碰到的、没有接触过的，他也没办法去做一个很缜密的，比如说像日本有安慰等等之类的，哦，你没办法透过你的另外一层的特工，或是你其他的一些。特殊执行任务的人去帮你做游说，去帮你做探查情报，或是帮你去做斡旋啊，这些东西他没有办法做到。所以说，但没办法做到这些事情，你只有意识形态，你只有想法状况之下，那么在在这个明年后年啊这几年的时间，接下来这两三年的时间呢、啊，他日本会在这个国际地位上变成一个很尴尬的地方，而且经济的部分啊，可能也不会太理想，因为。他要想的事情是怎么样大明大放啊？但是他没有想过的经济这个事情啊，他是必须要长久的一些很缜密的一环环相扣的策略，你才能够把经济去做好。任何的国家在经营的时候啊，无论是在美国、英国或者是
过去的一些繁荣的欧洲或是现在的亚洲，做建设都是必须要从早，你可能至少有十年以上的计划，你才能够把它做出来。比如说我们台湾吧，我们台湾呢、啊、做十大建设，那个是真的是超前部署，加上还有捷运啊，台北捷运这个东西也是超前部署，要必须在你还没有这个迹象，而且你根本用不到的状况之下，你要先去做。那你做到了，你后面的子子孙孙，你才能够享受到他做出来的结果。但是目前石破茂他本身是没有这个能力的，所以是说呢，在日本朋友，嗯，我们就好好观察吧，因为选出来的嘛，虽然不是你们只选的，但是选出来了，那就只能接受。那只能老师这边只能预测是说，在石破茂的领导之下，日本啊不要变得更差，就已经是天造大臣的恩德。但是理论上它会变得越来越差的。那其他的事情啊，那我们周日再谈。那师资班的朋友哦，那可以在我们的师资班更新的课程里面呢、啊，去看一下老师针对师资班里面同学所做的一个对石破茂的的分析。我是陈老师，我们周日见。